ഫ്രണ്ട്സ് അസ്സാം വലൈക്കും വെൽക്കം ടു ഹന്നാസ് കിച്ചൺ എല്ലാവർക്കും സുഖമാണല്ലോ ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ബീഫ് റോസ്റ്റാണ് ഒരു അടിപൊളി ബീഫ് റോസ്റ്റാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ അതിനാവശ്യമായ ബീഫ് ഞാനൊരു ഒന്നര കിലോ ബീഫാണ് ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം ഞാനൊരു മൂന്ന് വലിയ സവാള എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഒന്ന് കനം കുറച്ച് അരിഞ്ഞെടുക്കാം പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു മൂന്ന് വലിയ തക്കാളിയാണ് പിന്നെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് പച്ചമുളകാണ് ഉണ്ട പച്ചമുളക് ഉണ്ടല്ലോ അതാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതാവുമ്പോൾ എരിവ് കുറച്ച് കൂടുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാം പിന്നെ വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ എടുക്കാം പിന്നെ മസാലയാണ് ഇവിടെ ആവശ്യം ഉപ്പ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി മല്ലിപ്പൊടി ഗരം മസാല മുളക് പൊടി കുരുമുളക് പൊടി പിന്നെ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് പെരിഞ്ചീരകപ്പൊടി ആവശ്യമുണ്ട് അത് ഞാനിവിടെ കാണിച്ചിട്ടില്ല ഇനി ബീഫ് ഞാനൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊന്ന് മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാനാണ് അപ്പം അതിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബാക്കി ഉപ്പ് നമുക്ക് അവിടെ എടുത്ത് വെക്കാം ആവശ്യമുണ്ട് പിന്നെ അര ടേ സ്പൂൺ ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബാക്കി എല്ലാ മസാലകളും നമുക്ക് റോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമുള്ളതാണ് അതെല്ലാം മാറ്റി വെക്കാം ഇനി മുളക് പൊടി അവർ അര ടേബിൾ സ്പൂണാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കൂട്ടുകയോ കുറക്കുകയോ ചെയ്യാം കുരുമുളക് ഇത് ഗരം മസാലയാണ് ഗരം മസാല ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഇനി ആവശ്യമുള്ളത് മല്ലിപ്പൊടിയാണ് മുക്കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷം നമുക്കിത് കുക്കറിലിട്ട് വേവിക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിത് കുക്കറിലേക്ക് ഇടുന്നുണ്ട് ഒരു മൂന്ന് വിസില് നാല് വിസില് വരട്ടെ അപ്പോൾ ഞാനത് കുക്കറിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ സ്റ്റവിലേക്ക് ഒരു തവ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ തവയിലേക്ക് ഞാൻ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായ പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ അരിഞ്ഞ് വെച്ചത് ഇനി പച്ചമുളക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂക്കട്ടെ ഇനി മൂത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഈ സവാള ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി സവാള വേവുന്ന ഇതുവരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ സവാള വേവുന്നതിന് നമുക്ക് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉപ്പ് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒന്ന് മൂടി വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്തത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് തക്കാളി കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് വേണം വഴറ്റി കൊടുക്കാൻ അപ്പോൾ തക്കാളി കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇത് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കാം ഇത് നന്നായി വെന്തിട്ടുണ്ട് തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായി വെന്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായ മസാലയാണ് ചേർക്കേണ്ടത് നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റിവെച്ച മസാലയാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു മുക്കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും കൂടിയും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഗരം മസാല ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഇനി മല്ലിപ്പൊടിയാണ് ഒരു രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നന്നായി ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം വരെ മാറുന്നത് വരെ നമ്മളിത് വഴറ്റിയെടുക്കണം അപ്പം നമ്മുടെ ബീഫ് ഇവിടെ വെന്തിട്ടുണ്ട് ഒരു നാല് വിസില് വന്നിരുന്നു അപ്പം ഞാനിത് ബീഫ് ഇവിടെ ഊറ്റിയെടുത്തതാണ് ഇനി ഈ ബീഫ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ നന്നായി ഒന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലോണം ഡ്രൈ ആണെങ്കിൽ ഡ്രൈ
ഇത് നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇത്ര ഡ്രൈ ആക്കുന്നുള്ളൂ ഇപ്പോൾ റോ റോസ്റ്റ് പരുവത്തിലാണ് ഞാൻ ആക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഡ്രൈ ആക്കണമെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി വേവിച്ചെടുക്കണമെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി ഡ്രൈ ആയി കിട്ടും അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് വേ വെന്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായ കറി ലിവ്സ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മല്ലിച്ചപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു അടിപൊളി ബീഫ് റോസ്റ്റാണിത് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നാൽ മാത്രമേ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുകയുള്ളൂ ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അസലാമലൈക്കും